Baba katika jina la Yesu asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kufika mahali hapa. Umetuweka hai mpaka tumefika siku ya leo ili tukaweze kusikiza neno lako. Asante kwa sababu ndani yako tumetakazwa ndani yako tumeweza kufanyika wana wako. Tunapochunguza na kuweza kuangalia maandiko yako namba ya kwamba Yesu tupe ufunuo. Tufanulie zaidi kuhusu neno lako. Ni katika jina la Yesu tumeamba na kuamini. Sema so, I'm born of God. Created in Christ. Born to lay. And I am a revelation generation. Unaweza kuketi. Kwa wiki msima ambayo imepita Mungu ametupatia nafasi nyingine ya kufika mahali hapa ili tukaweze kupata neno la Mungu. Wengi wangetamani sana kufika siku ya leo lakini Mungu amekupa nafasi kwa sababu bado hajamaliza kazi na wewe. Na wewe pia hujamaliza kazi yake. Haleluya. Siku kadha ambazo zimepita kwa Jumapili zaidi ya nne tumekuwa tukiangalia kuhusu kuokoka na ni kazi gani Yesu alimaliza msalabani. Na kwa hivyo basi ndugu zangu na dada zangu kwangu imekuwa ni ufunuo mkubwa kwangu kwa sababu ninaposoma ninapata ufunuo. Kila wakati ninaposoma ninapata ufunuo. Hatuwezi kuumaliza ufunuo huu. Mpaka wewe mwenyewe pia uketi chini uweze kufanya nini? Uweze kusoma. Si ni kweli? Lazima wewe utafute nafasi uweze kufanya nini? Kusoma. Nashukuru sana kwa sababu hebu twende kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mbili kumi na nne. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mbili kumi na nne. Mwafika hapo? Somo. Basi wanadamu wa tabia ya asili. Basi wanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Maana kwake huyo Maana kwake huyo ni upuzi. Ni upuzi. Wala hawezi kuyafahamu. Wala hawezi kuyafahamu. Kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho. Kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa Kiingereza nasoma But the natural man receives not the things of the spirit of God. For they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Praise the living God. Amen. So if you want to discern things of the Spirit, you must be born of the Spirit. Kama ungependa kupata mambo ya lohoni, ni asima uzaliwe na huyo lohoni. Hawezi kuelewa mambo ya rohoni mpaka wewe mwenyewe uzaliwe na roho mwanzo. Na ndio maana wakati Nikodemu alipokuwa anajaribu kumpata Kristo alishindwa kwa sababu yeye Yesu alikuwa anazungumza mambo ya rohoni naye Nikodemu ni mtu wa mwilini. Yesu anamwambia ni lazima ubatizwe Lazima uzaliwe mara ya pili kuzaliwa mara ya pili pale inazungumzia kuhusu kubatizwa kwa kifo cha Yesu kubatizwa kwa kifo cha Yesu kubatizwa kwa chia ya kifo cha Yesu hiyo ndio inaambiwa kwamba lazima uzaliwe mara ya nini mara ya pili Yesu anamwambia kwamba lazima uzaliwe mara ya pili hii ina maana ya kwamba kama wewe ni mtu wa mwilini hauwezi kuulivi ufalme wa Mungu. Ni lazima ugraduate kutoka kwa mtu wa mwilini 
na uweza kufunzu kuingia kwa mtu wa rohoni. Amen. Napenda mstari wa 15 msomee kitabu ambacho tumesoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza mbili. Lakini mtu wa rohoni Aha. huyatambua yote. Aha. Wala yeye mm-hmm. atambuliwi na mtu. Huyo mtu wa nini? Wa rohoni yeye ana uwezo wa kuhukumu vitu. Lakini vitu vya asili haziwezi kumhukumu yeye. Praise the living God. Amen. Ina maana wewe unaweza kusimama na ukaambia mtu wa mwilini kitu na ukamwambia na ukamjaji. Unajua watu wamezoea kusema kwamba mwanadamu hawezi kumjaji mtu. Maandiko yanasema mtu wa rohoni anaweza but the, he that is spiritual judges all things all things and I the word all things yet he himself is judged of no man yeye mwenyewe hawezi kuhukumiwa na mtu lakini yeye anaweza kuwahukumu watu wengine kwa sababu anaongozwa na roho ye haongozwa na mwili na tulipokuwa tunaangalia juma pili iliyopita tukapenda kuelewa ya kwamba ili uzaliwe kuwa mtu wa rohoni kuna process ilifanyika mafundisho ya leo nimeipatia china tetelestai katika china ya kigiriki tutakuja kuelewa mbele huko ni kwa nini it is finished imekwisha tetelestai inamaanisha kwa kwa lugha ya kiingereza it is finished imekwisha Yesu alipokuwa pale msalabani alilia kwa sauti akasema imekwisha maandiko yananiambia katika kitabu cha Isaya 53 alibeba laana zetu akabeba uchungu na dhambi zetu ili sisi tuhesabiwe haki ndani ya Kristo. Amen. Wapendwa hakuna kitu ambacho kinaweka mtu huru kama kujua mahali alipo katika wokovu. Kwa sababu hata watu wakati wanapojaribu kuzungumza vitu yeye tayari anazijua rohoni. Alama yake ya rohoni inashika vitu. Praise the living God. Na mimi nakufundisha wewe uweze kuwa mtu ambaye aliye zaidi ya mtu wa dunia. Ya kwamba wewe unaweza kuamka asubuhi na ukaangalia mambo ya rohoni na ukajua ibada ya leo itakuwa vipi. Hata kama hujakuja. Ah, maandiko yanasema ya kwamba mtu wa rohoni anajua vitu. Hebu tuzabu tusome pale kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu anzie mstari wa kumi ili uenielewe vizuri nini ninazungumzia. Lakini Mungu Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Ametufunulia sisi kwa roho. Kwa roho. Maana roho huchunguza yote. Maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Ah, roho huchunguza hata mafumbo ya Mungu. Amen. Amen. Ah, wewe umezaliwa na roho. Na roho anachunguza mpaka mafumbo ya Mungu. Ina maana kama wewe ni mtoto wa roho, hauwezi kushindwa kujua mafumbo ya Mungu. Amen. Amen. Mafumbo ya Mungu. Sasa kama wewe unafikiria mafumbo ya Mungu ni gani? Kama mafumbo ya Mungu wewe Mungu amekupendeza kukujulisha wewe mafumbo yake. Deep things. of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii na maana ya kwamba hatuendi kumtafuta Mungu, Mungu ashajibirisha kwetu kwa njia ya roho. Na ametupatia kujua mambo yake hata ya ndani. Hicho Kiswahili imetumia jina mafumbo. 
Kiingereza inasema ye deep things of God. Wewe well, unangangana na vitu ambavyo ni vidogo vidogo. Maandiko yanasema kwamba Mungu amefurahishwa kukujulisha wewe kuhusu mafumbo yake. Vitu ambavyo macho haijawahi ona. I think ni hapo juu. Inasema kwamba macho yenyewe hajawahi ona. Ni msali wa nani ama wa saba? Soma, ha? Lakini kama ilivyoandikwa. Kama vile ilivyoandikwa. Mambo ambayo jicho halikuyaona. Mambo ambayo jicho mambo tu mwilini jicho la kuona halijawahi ona. Wala sikio halikuyasikia. Sikio hili ya kawaida halijawahi kufanya nini? Kusikia. Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Hata kwa moyo wa mwanadamu mambo haya haijawahi ingia. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia. Mungu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendao aliwaandalia wapendao amen nataka nikueleze kitu hapo lakini kwa sasa kama ni wampendao ama ni waliompenda ama ni wale ambao wanaompenda ukiangalia okay, greek bible haijasema wale wampendao inasema wale yeye anawapenda. Ndio hao waandishi wa Biblia wana mambo mengi sana. Kwa sababu tukisema ni wale wao wanaompenda Mungu hiyo ni what tayari. Ya kwamba ni lazima wao mpende Mungu ni ajionyeshe kwako. Lakini ni wale Mungu anawapenda. Anajidhihirisha kwa hao watu ambao wanaompenda kwa sababu anasema alitupenda mwanzo nasi ndio tukampenda. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Eh? Lakini Mungu ametufundulia sisi kwa roho. Mambo ambayo macho masikio hata mwamoyo wa mwanadamu haijawahi kuingia mambo hayo Mungu amefanya nini? Ametufunulia sisi. Ametufunulia sisi. Kwa roho. Kwa njia gani? Kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ametufunulia kwa njia ya roho. Sikiza. Tumeanza hapo kwa sababu ni lazima tunapoangalia msalaba uelewe wewe ulizaliwa na Mungu kwa njia ya roho. Mimba ambayo Mungu alikuzaa nayo ni mimba ya roho. Yesu hakuzaliwa kwa begu ya mwanaume ambaye yote duniani. Alizaliwa na begu ya roho. Mariam alipokuwa anajiuliza mimba imetokana na wapi ama Yosefu akawa anajiuliza imetoka wapi e, yule atakumooa ako na mimba aliwaambia ya kwamba aliambiwa ni nini ni mimba ya roho mtakatifu Wapendwa mambo ya Mungu ni mambo makuu ambayo hawezi kuipata kwa kichwa tu hivi hivi ni mambo unapaswa kuketi chini uache umutu na uingie katika uroho. Ndio uweze kumuelewa Mungu. Kwa sababu ukimtizama Mungu kwa njia ya macho na vitu vya kuona utashindwa kumuelewa. Lakini unapotaka kumwangalia na kuelewa mambo ya Mungu ya ndani, ni lazima uache umutu na uingie katika mtu wako halisi ambaye ni mtu wa roho. Hapo ndipo utapata neno la Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao ni mzuri unapaswa kuelewa mambo yale umejulishwa na Mungu. Maandiko inasema ametujulisha sisi. Ama inasema kina nani? Si nasema sisi. Sisi ni kweli? Hakusema ametujuliza sisi nyinyi wa Korinto. Imesema sisi jina sisi ni watu wote ambao wanaamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea hapo chini. 
Maana roho huchunguza yote. Maana roho huchunguza yote. Hata mafumbo ya Mungu. Hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu? Maana ni nani katika binadamu? Ajue mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani. Oh, kama mwanadamu anataka kujua mwanadamu mwenzake. Yeye anajulishwa kuhusu wanadamu wake na mwanadamu mwenzake. Hii inamaanisha roho hawezi kukujulisha kuhusu wanadamu. Kwa mfano, ukiona mtu anakuambia umekuja kanisani eh kwenu kuna mtu amezika kitu hapo. Kichwa ya ngombe. Hapo kwa kwa geti ndio maana amfaulu katika maisha. Ah, ninaonyeshwa kuna mtu ambaye kwenu alifanya kitu fulani yeye ni mwanadamu anaelezea mambo ya kibinadamu unanipata kwa sababu mambo ya kibinadamu huelezewa na mwanadamu mwenzake hiyo ndio kanuni huyo si nabii sio kama tunakamata na huyo si nini huyo ni mwanadamu anajaribu kuelewa mwanadamu mwenzake kwa sababu roho ya mwanadamu humtabua mwanadamu mwenzake alafu vivyo hivyo vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye aha uh-huh. ila roho ya Mungu mambo ya Mungu hakuna adrai jina hakuna ayafahamuye ila roho ya Mungu aha uh-huh. Lakini sisi Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Oh, sisi tulipozaliwa na Kristo hatukupokea roho ya kibinadamu. Haleluya. Amen. Hatukupokea mambo ya kibinadamu. Maandiko inasema ya kwamba sisi hatukupokea roho ya dunia. Roho ya kuona vitu za watu. Kwenu nimeonyeshwa kuna meno ilianguka hapo imefichwa ndio maana yake hawezi kupata pesa. Oh kwenu hapo kuna mganga alikuja akafanya nini? Mambo ya kibinadamu hatukupewa kuvunua hizo. Haleluya. Hatukupewa kuvunuliwa vile mambo ya kibinadamu inafanyika hapa duniani. Maandiko yanasema ya kwamba tulipewa roho wa Mungu. Maliza inasemaje? Mhm. Bali roho atokaye kwa Mungu. Bali roho atokaye kwa Mungu. Makusudi tupate kuyajua ili makusudi tunapewa roho atokaye kwa Mungu ni kwa sababu Mungu hataki tukae katika ndani ya siri na kutokumjua anatupea roho yake ili tujue. Ah, Mungu amependezwa kutujulisha sisi vitu vyote. Amen. Sio kama mnielewa Mungu amependezwa kudujulisha sisi wana wa roho vitu vyote. Je, unajua? Unaweza kujua kesho itakuwaje kwa mambo ya roho? Amen. Mbona bwana Yesu asifiwe? Mambo ya roho. Unaweza kuketi chini na ukawa na meditate kuhusu mambo ya roho na injili na ukajua Kurusedi itakayo kuwa tunafanya mwezi wa nne katika mambo ya rohoni na injili ya Kristo ukaelewa itakuwaje. Ndio maana yake tuko na nabii katika agano jipya. Kazi ya nabii ni yule ambaye anapenda kujua zaidi moyo wa Mungu. Na alipopata yale maneno ya Mungu ambayo inasaidia kanisa kule mbele yeye anawaambia uko vipi huko mbele Bwana Yesu asifiwe Ndio maana yake katika ofisi ya nabii nabii kazi yake si kuelezea watu vile kunaenda kunyesha mvua alibadilika Nabii katika agano la kale alikuwa anaelezea kuhusu mvua na vitu kama hivyo za duniani lakini wakati Yesu alipokuja anatuelezea kuhusu mambo ya msalaba wa Kristo na injili huko mbele ni nini itakayo kule. Umenielewa? Amen. Maliza hiyo bali. 
Makusudi tupata kuyajua. Makusudi tupata kuyajua. Tulio kilimiwa na Mungu. Tulio kilimiwa na Mungu. Nayo twayanena. Nayo twayanena. Si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Aha. Uh -huh. Bali yanayofundishwa na roho. Umesikia mwalimu wako ni nani? <laughs> mwalimu wako ni nani? <laughs> So ukitaka kujua zaidi ile ambayo tumejifundisha Jumapili uliza mwalimu wako. Mwalimu wako ni nani? So mimi nakupatia tu direction. Bwana Yesu asifiwe. I am only giving you what? Direction. Lakini ukitaka kujua zaidi kile ninazungumzia muulize mwalimu wako. Ndio. Atakufunulia na kukujulisha mambo makuu ya nani? Yeah. Yeah. Ebu tuangalie tu Jumapili Juma iliyopita tuliangalia vile manabii walinena kuhusu Kristo. Hebu sasa tuangalie Yesu akizungumza kuhusu kifo chake na siri iliyofichwa pale kuhusu ufunuo wa roho wa Kristo. Katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 18. Sasa tunaangalia tu katika agano la kale tuliangalia tukaona ya kwamba Isaia alinena kuhusu Kristo, Yeremia alinena kuhusu Kristo. Zedekaya na Zakaria na wale wengine wote walinena kuhusu Kristo. Sasa jioni asubuhi ya leo sasa tunajifundisha Kristo akinena kuhusu kifo chake. Haleluya. Kristo ananena kuhusu kifo cha nani? Chake. Nisome. Luka 4:18. Luka 4:18. Roho wa Bwana yujuu yangu. Aha kwa maana amenitia mafuta aha kuahubiri maskini habari njema aha amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao aha na vipofu aha. kupata kuona tena aha. kuacha huru waliosetwa mm. na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa amefanya anafanya mambo mangapi namba 1 ametumwa kwa ajili nini kuhubiria maskini habari njema kuhubiria maskini kuhusu habari jema maskini katika context ya Yesu si kuhusu maskini asiye na pesa lakini watu wengi ufikiria Yesu alikuwa anazungumzia masikini ambaye hana pesa ah Yesu anamaanisha ya kwamba nimetumwa kuhubiria masikini akina nani wale ni masikini wa roho Hebu tuangalie Yohana wa ufunuo akifunua kitabu cha ufunuo tatu mstari wa 17 na 18. Hebu tusikie anazungumzia kuhusu nini? Kuhusu umaskini gani? Soma 3:17 18. Mhm. Hapo anazungumzia mambo mawili. By the way, hiyo aya inazungumzia kuhusu masikini na kipofu. Ile Yesu alikuwa anamaanisha ni gani? Hiyo aya katika unabii anaelezea ni nini nani? Ni nini Yesu alikuwa anazungumzia? Soma. 17. Aha. Kwa kuwa wasema Kwa kuwa wewe unasema Mimi nitajiri. Mimi nitajiri. Nimejitajirisha. Nimejitajirisha. Wala sina haja ya kitu. Wala sina haja ya kitu. Na hujui ya kuwa. Na hujui ya kuwa umnyonge. Wewe namba 1 ni nini? Ni mnyonge. Na mwenye mashaka. Na wewe ni nini? Mwenye mashaka. Na maskini. Na wewe ni nini? Ni maskini. Na kipofu. Na wewe ni nini? Ni kipofu. Na uchi. Na wewe ni nini? Ni uchi. Aha. Na kupa shauri. Na kupa shauri. Ununue kwangu. Ununue kwangu. Dhahabu iliyosafishwa. Dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri. Upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa. Na mavazi meupe upate kuvaa nini? Kuvaa. Aha. Aibu ya uchi wako. Aibu ya uchi wako. Isionekane. Isionekane. Na dawa ya macho ya Na dawa ya nini? Ya macho. Ya macho ya kujipaka. Ya kujipaka. Upate kuona. Upate kuona. Wote ni wapendao mimi. Wote ni wapendao mimi na wakemea na wakemea na kuwarudi. Na kuwarudi. Basi uwe na bidii. Basi uwe na bidii ukatubu. Ukatubu. Ana 
anazungumzia kuhusu upovu wa roho. Anazungumzia kuhusu mtu ambaye aliyekufa. Yesu anatangaza, mimi nimekuja kumfufua mtu ambaye haoni. Ana macho lakini haoni. Huyo mtu ni masikini, anajidai, anajua kuweka sheria. Alikuwa anaitwa nani? Mafarisayo. Yesu alikuwa anazungumza na kina nani sasa hiyo? Alikuwa ameingia siku ya sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Tuanzia soma hapo kuanzia mstari wa 16. Kwa sababu alizaliwa chini ya sheria, kwa kombao walioko chini ya sheria, alienda kuhudhuria katika vikao vyao siku ya sabato. Wayahudi walikuwa wanakutana siku ya sabato kama siku ya kuabudu. Na alipokuwa anamepewa nafasi ya some akasoma kitabu cha Isaya. Si nasema hivyo? Si inakuwa Isaya sijui sitini na ngapi. Akapewa asome kitabu cha cha Isaya. Alipofungua akafungua kitabu cha Isaya akasoma mahali pameandikwa nimetumwa kuwafungua. Nimetumwa kuwapatia watu waweze kuona. Anapozungumzia hiyo hakuwa anazungumzia kuhusu masikini wa pesa. Yesu anazungumzia kuhusu masikini wa roho. Na ukitaka kujua sio masikini wa pesa, Yesu mwenyewe hakuna gari alikuwa naye duniani. Wala yeye mwenyewe hakuwa na pesa. By the way, yeye yeah, alikuwa analala mahali pa, ku, pa kuomba. Tunaona kaburi alizikwa ya kuomba, kila kitu alifanya ilikuwa ni za kuomba. Wanaweza wasifiwe? Amen. So ikakuwa ni masikini anazungumzia utajiri wa mali. Yeye yeah, mwenyewe alijipatia mali kwanza. Lakini Yesu anazungumzia kuhusu umasikini wa roho. Kwa sababu mtu ambaye ni Muyahudi alikuwa anaonekana kana kwamba ni mtu ambaye anaenda mbinguni kwa sababu ya kushika sheria. Yesu anamwambia sasa, ah hata kama wewe unasema ni tajiri na kuambia wewe ni maskini, na ni kujia ya fiti. Anawaambia mimi nimekuja kukufanya wewe uwe tajiri. Rudi kitabu cha Luka. Uwe tajiri. Eh, nimekuja ku kuhubiri maskini habari njema uh-huh. kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao uh-huh. na vipofu kupata kuona tena hao ni watu wangapi aina ngapi wa kwanza ni maskini wafungwa na vipofu na kuacha huu waliosema na wale waliofungwa hivyo ndivyo dini huwa inafanya sasa hizo hiyo ndio characteristic ya dini. Dini inahakikisha hauoni. Wanaweza wasifiwe? <laughs> dini huwa inahakikisha hawezi kumwona Mungu unaonanga pasta. Hiyo ndio characteristic ya dini. Anahakikisha wewe unaambiwa ni maskini. Anahakikisha kila siku ya Jumapili anakuonyesha vile Mungu anaenda kukuletea mali. Mali ya wapi? Dunia. Kumbe hata kama walivyokuwa wamefungwa na dini Yesu ameletea masikini habari jema watu wa Wayahudi walikuwa wameshika sheria lakini walikuwa ni maskini Kwa sababu kitabu cha Yakobo wa kwanza mbili kumi inasema ya kwamba ukivunja amri moja ukishika amri zote uvunje moja umevunja zote James 2:10 Umevuja zote. Kwa hivyo Yesu akiwaangalia mafarisayo aliwaangalia akawaona na, ma, na maisha ya nini? Ya umasikini. Na hakuna kitu kibaya rafiki zangu kama maskini anayejidai nitajiri. Huyo mtu uwezi kumsaidia? Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kupata mtu ni maskini anajifanya tajiri? Uwezi kumsaidia. Na ndio maana yake dini ilipomshika jambo la kwanza yeye anajifanya ni tajiri so katika kujifanya utajiri akakuja akawa kuwa kipofu 
upofu hawezi kuelewa maandiko wakati maandiko yanasomwa kwa Wayahudi mahali Yesu alisulubishwa haoni unaelewa haoni So ikawa sasa yeye ameletoa habari jema na mwenye kumletea habari jema amesimama katika mibali mahali ambapo wameletewa wameikataa. Hao Wayahudi hao. So Yesu anasema mimi nimekuja kuahubilia habari jema masikini namba 2 kuwafungua nini? Wafungwa namba 3 Unapaswa kukaa hapo. Ile James ilikuwa ni reference unaandika unasoma ni mbali. <laughs> Vipofu kupata kuona na kuacha huru walio setwa. Ndio ilikuwa kazi ya Yesu. So mtu yule ambaye anakubali ndio mimi ni maskini, ndio mimi ni mfungwa, anaweza kufunguliwa rais kuliko mtu anajidai ya kwamba anajua na hajui. Ana Yesu asifiwe. Huyo ni nani ananena? Ni Yesu. Mathayo 26 mstari wa pili. Leo tunaangalia Yesu akinena kuhusu kifo chake na leo tutaingia pia kidogo aliposhiko. Tuko na safari ya msalaba. Mathayo 26 mstari wa pili. Najua yakuwa Najua yakuwa baada ya siku mbili baada ya siku mbili itakuwa pasaka itakuwa pasaka na mwana wa Adamu na mwana wa Adamu atasalitiwa asurubiwe atasalitiwa asurubiwe wakati ule wakati ule wakuu wa mafumani aha na wazee wa watu aha wakakusanyika katika bewa ya kuhani mkuu aha jina lake kayafa aha wakafanya shauri pamoja aha ili wakamate Yesu ndio kwa hila na kununua hiyo ndio kazi ilikuwa ni hao vipofu hebu sikiza vipofu walikuja kupewa macho lakini yule anawapea macho wakamshika Yaani daktari amekuja lakini nyinyi mnajua sana kuliko daktari. Ushawahi na hospitali ama kwa chemist mtu amegonjeka lakini ajui yeye anajua zaidi kuliko yule anauza dawa. Hivyo <laughs> ndivyo walikuwa ni wajuaji wakasema hapana huyu amekuja kutuambia kwamba ametuletea uponyaji kani? Kama Yesu alikuja kufungua watu wamefungwa kwa sel ya practically kama vile tunasema katika dunia akimfungua Yohana si Yohana alishikwa wanaweza wasikie si Yohana alishikwa ameshikwa na si Yohana alikuwa ni kazi ni ya Yesu katika huduma si alimtangulia Yohana kumpa kumwandalia Yesu njia wakati alishikwa Yohana kama Yesu alikuja kutoa watu kwa korokoro ambao ni ya kawaida bwana hakumtoa Yohana bwana Yesu asifiwe So Yesu azungumzie kuhusu korokoro hizi za kawaida. Anazungumzia watu ambao wamefungwa na dini. Ndio hao amewaletea habari jema, wafunguliwe, wafungwa kufunguliwa kwao. Unapoelewa historia ya kifo cha Yesu unapata kufunguka polepole. Wewe utaangalia tu. Yeye yeah, anasema kwamba ninajua baada ya siku mbili a kutakuwa na pasaka na mtoto wa amana wa Mungu anaweza kusurubishwa. Nani anazungumza maneno hayo? Yesu. Yesu ananena kuhusu kusurubishwa kwake. Sikiza? Kusurubishwa kwa Yesu kulinenwa katika agano la kale na manabii na sasa Yesu mwenyewe ananena kuhusu kufa kwake. Hii inamaanisha Judas hakumsaliti Yesu. Kwa sababu hawezi kusaliti mtu ambaye anajua kufa kwake ni lini. Basi kwa sababu yeye alikuwa anajua anaenda kufa, angemuondoa Yuda sasa usimsaliti. Si ni kweli? So ni lazima tuelewe china kusaliti ina maanishaje katika context ya Biblia. Kusaliti sio kama kule kwa kawaida wa duniani, ina maanisha kumpeana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndio maana kufanya nini? Kumpea. Yeah. Ya kusikiza. 
26 kitabu cha Mathayo tunaona Yesu anatabiri kufa kwake. Sasa tusome 27 uh, kuanzia mstari wa kwanza. Na ilipokuwa asubuhi. Aha. Wakuwa makuhani wote mm-hmm. na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu. Aha. Wapata kumuua. Mhm. Akafunga. Mhm. Akamchukua. Mhm. Akampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwani. Aha. Kisha Yuda. Mhm. Yule mwenye kumsaliti. Mhm. Alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, mm. alijuta. Alifanya nini? Alijuta. Alifanya nini? Alijuta. Ah, hiyo tutongea leo. Aha, endelea. <laughs> akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee aha bila vipande therazini vya fedha ukikumbuka vizuri niliwaambia Jumapili iliyopita ya kwamba Yosefu aliuzwa kwa vipande vya nini vya fedha wakati tunapomwangalia Yesu katika agano la kale tuliona Yesu akinenwa kwa njia ya Yosefu wakati Yosefu Jambo la kwanza Yosefu aliweza kutolewa nguo yake ikawekwa nini damu nakumbuka tuliazia hapa ilipoekwa damu akakuja wakasema huyu jamaa hataki arudi nyumbani tumuue tumzike akasema hapana mmoja akasema hapana hatuwezi kumfanyia ndugu yetu namna hiyo hadi basi tumweke kwa shimo kumbe walikuwa wana prophesy walikuwa wana wanatoa unabii kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ah, wakati walipofika mahali akawekwa ndani ya shimo. Wakiwa wamekaa hapo wakaona majamaa wananunuanga slaves wanakuja. Walipokuja wakafanya biashara wakamwambia basi situkuzie huyu jamaa kuna na jamaa hapa na tena ako na nguvu vizuri tena ni yana so mtatuuzia pesa ngapi wakauzwa kijana akafanya nini akauzwa akatolewa kwa shimo ya kwamba Yesu atakufa azikwe alafu fanye nini akufuke kumbuka nguo yake ishawekwa nini ya. tuko pamoja leo nilikuombea upate kuelewa kwa sababu leo tunaingia katika details So ile kufa na kufufuka kwa Yesu tunaona ikichezwa na yule mtu anaitwa Yosefu. Yosefu akamuuza akauzwa kwa shekeli, sijui shekeli 20 ama ni 30. Alipouzwa hizo shekeli, majamaa wakachukua nguo wakaenda naye nyumbani. Wakamwambia ah mtoto wako yule ulikuwa umempenda sana sababu Yosefu alikuwa anapendwa na baba yake kuliko wale wengine wote. Kama vile Mungu alimpenda Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi akamwambia kijana wangu kwa wapi tumepata ameliwa bwana ameshakufa. Hata tumejaribu kuangalia mavidole na miguzi kwa wapi lakini tumepata nguo peke yake. Akauzo wapi? Misri. Huko Misri alipotupa kule Potifa akamchukua akamfanya kiongozi kwa nyumba yake. Sasa Yesu tunaona akifulfill hayo maandiko katika kitabu cha Mathayo 27. Hebu endelea kusoma mwalimu. Bado tamu kusomaje. Mhm. Msalimu wakati tumesema alikuwa ame Judas alikuwa ame amerejesha alichukua alichuta akachukua zile Visenti akawaregeshea. Aha. Akasema. Akasema. Na nikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Ulisa, unaona alijuta? Na akasema alikosa. Aha, endelea. Wakasema. Eh. Basi, hmm. haya yatupasani sisi. Eh. Yaangalie haya. Eh. Wewe mwenyewe. Umeona? Niliwaambia ya kwamba wakati unaposoma Biblia Mungu akupatie deep things kuelewa. Kama wewe ni mtu ambaye unataka sana kujua kuhusu Judasi, niko na uhakika Mungu atakuonyesha kwa alienda wapi. Amen. Hiyo si nilisema sitaongea sana saa hii. Kwa sababu alikuja akachuta na akakuja akawaregeshea fedha, akaona ameweza kufanya makosa. Ukitaka kujua Judas alienda wapi? 
chungusa mambo hayo kwa kiroho utapata endelea mhm akavitupa bila vipande vya fedha katika hekali aha akaondoka mhm akaenda akajinyoka aha kwa kuwa mapumani mm. wakabitoa vile vipande vya fedha mm. wakasema mm. si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka si halali aha kuviweka katika sanduku ya sadaka aya kwa kuwa mm. ni kima cha damu hebu luka mpaka mstari wa 24 kwa sababu ya masaa basi pilato alipoona ya kuwa hafai lolote wakati pilato aliona ya kwamba hafai lolote bali ghasia inazidi tu na ghasia inazidi tu akatoa maji akatoa maji akanao mikono yake mbele ya mkutano akanao mikono yake mbele ya mkutano akasema akasema mimi sina hatia katika damu ya mtu mimi sina hatia juu ya mtu huyu mwenye haki aha yaangalieni haya mimi wenyewe aha watu wote wakajibu wakasema mm damu yake na iwe juu yetu damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu na juu ya watoto wetu hiyo inakwambiaje inakwambia ya kwamba unabii unatimizwa ya kwamba Yesu alikuja kufa kwa ajili ya hao watu wao wamekubali damu iwe juu yao yao na watoto wao Na kutoka hapo ukisoma nyaraka zile eh, uh, wale waandishi wengine utasikia kwamba kuna mahali walifika wakauliza tukufungulie Barnaba ama tufungue tumwachilie huyu wakasema Barnaba funga huyu kitabu cha Leviticus 16 inasema kwamba wakati mtu anayeitwa please kuhani alipokuwa anataka kutoa sadaka alikuwa anaenda na buzi bii Buzi ngapi Buzi ya kwanza inapelekwa inawekelewa mikono inapelekwa inachinjwa inatoa inatoa kafara Buzi ya pili inachukuliwa inapelekwa wapi huko jangwani Tusome hiyo ndio tuelewe kitabu cha Leviticus 16 ndio tuweze kupata kuelewa Leviticus Mambo ya Arabu Eh Hebu sema kwa jambo sawa kwa 13 Mambo ya 13 16 17 